ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಪಸಂಹಾರ ಏನಾಯಿತು ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದುಷ್ಟವಾನಸಿ ಎನ್ಮಮ ದೇವಾ ಅತ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ರೂಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಎನ್ಮಮ ಯಾವ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಈ ರೂಪ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡೆವು ಎಂದು ಕಂಡೆವು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ದುರ್ಲಭ ದರ್ಶನ ಅದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವತೆಗಳು ಬಯಸಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕಂಡರು ನೀನು ಕಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರನಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ನೀನು ದೇ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಕಂಡರು ದೇವತೆಗಳು ಕಂಡರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಇದು ಪ್ರಾಯ ಯುನೀಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡರು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯವರು ಕಂಡರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೀರಿಯರು ಅರ್ಜುನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಕಂಡರು ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡರು ಅಂತೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡರು ಅದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ದೇವಾ ಅತ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನೆಪದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂಭವ ನೀನು ಒಂದು ನೆಪ ನಿನ್ನ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿದರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ತೇಜ್ಯ ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟು ದುಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸುದುರ್ದರ್ಶವಿದಂ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಾಪನದಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ವೇದ ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಓದದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಓದಿದಾಗಲೂ ಅದು ಭಗವತ್ಪರವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ವೇದದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ವೇದದ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ಅದು
ಒಂದು ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಏಕಪದ ಆಗತ್ತೆ ದ್ವಿಪದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಐಕಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ದಿವೇ ದಿವೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಯೋ ಯೋ ಧುಮುವನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಹ ಯಹ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಘನ ಪಂಡಿತರು ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯಹ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಯಹ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಯಹ ಯಹ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಯೋ ಯಹ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಸಸಹ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ದಿವೇ ದಿವೇ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ನೂನು ಎರಡು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಏಕಪದ ಆಗುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಿನ್ನ ಪದ ಆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಂ ವೃಕ್ಷಂ ಸಿಂಚತಿ ಅದನ್ನು ವೃಕ್ಷಮು ಸಿಂಚತಿ ವೃಕ್ಷಂ ಹೇಳಿದಾಗತ್ತಾ ಅದು ಒಂದೇ ಪದ ಆಗಬೇಕು ಐಕಪದ್ಯಂ ನಿಯತ ದೀಪ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಹ ಯಹ ಅನ್ನೋದು ಭಿನ್ನ ಪದ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪಾದಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ ಭಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ತರ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಗದಾಧರ ಭಟ್ಟ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಗದಾಧರ ಭಟ್ಟ ಆಥಾರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೀಪ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಐಕಬದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ ಗದಾಧರ ಭಟ್ಟ ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೃಕ್ಷಂ ವೃಕ್ಷಂ ಇರ್ಬೋದು ಸಹ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಯ ಯಹ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅನ್ನೋದು ಭಿನ್ನ ಪದ ಆದರೆ ಪೌನಃ ಪುಣ್ಯಂ ರೂಪ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೂ ಹೊಳೆಯದೆ ಅದು ಭಿನ್ನ ಪದ ಅಂತ ಬರೆದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಿನ್ನ ಪದ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆದರೆ ಎರಡನೇನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಉದಾತ್ತ ಇದೆ ಎರಡು ಉದಾತ್ತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಅದು ನೂನು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜೀವ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇ ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥ ದಿರುಕ್ತಿ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬರೆಯುವ ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಮೋಜು ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ವೇದಾರ್ಥ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಏನು ವೇದಾರ್ಥ ಆಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ ನೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ನೂ ಅಂದರೆ ನುಸ್ತು ತೌ ಸ್ತೌಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಿನ್ನ ಪದ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ತದೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಮುಖೋಗ್ಗತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆಕೆ ಈಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ ಸಹಿತ ಬಾಯ್ಬಾಟ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೇಳಲ
ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತೆ ಬರೇ ಊರು ಹೊಡೆದ ಸಹಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವಗವಹ ಅಂತ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ವೇದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ಉಂಟು ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ಯಾರು ರೀ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳು ನಾನು ಹೊಳೆಯಿತು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶ ಅವತಾರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ತಲೆಹರಟೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಡೆ ಹೋದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮದು ತಾವು ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಈ ಥರ ಅತಿವಾದಗಳು ಏನೇನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ವೇದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾಹಂ ವೇದ ಇಹಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ವೇದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವೇದವನ್ನು ಉರು ಹೊಡೆದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಭಗವತ್ಪರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ಮಪರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೈಜ್ಯ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೂರು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಆ ಮೂರಿಂದಲೂ ನಾನು ಸಿಗೋದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಮೂರು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಾದಿ ಅನ್ನು ಇದು ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒತ್ತು ಅವಧಾರಣ ವೇದ ಓದಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೈಜ್ಯ ನ ತಪಸ್ಸ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕಂಪಲ್ಷನಿಗೂ ನಾನು ಸಿಗೋನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧ ಹೋದಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಅಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಏನು ವಿಶ್ವರೂಪ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಿಂದ ದಾನಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದಾನ ತಗೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕೊಡುವವ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅನ್ನುವ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪ ತಾಮಸ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ವ ಶಂಭುಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಸ ಜರ ಎಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ಯ 
ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಮಸಿ ನುಂಗಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಬಿತು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವು ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತು ಅಪಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವ ಅದನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕದಿಯೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾರತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ರೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಉಂಟು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾರತ್ರ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಯಾರತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್ ಯಾರ ಸೊತ್ತು ಕದಿಬಾರದು ಯಾಕೆ ಕದಿಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ಕದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರೋಲ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಕದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸೊತ್ತು ಅದು ಕದಿಬಾರದು ಅಂತ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾರ ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಕದಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಗೈನ್ ಐ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ ಯಾರ ಮನೆಯ ಸೊತ್ತು ಕದಿಬಾರದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸೊತ್ತು ಕದಿಯೋಲ್ಲ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೊ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ರೀ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಥಿಕ್ಸು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಕದಿಬಾರದು ಕದಿಬಾರದು ಕದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುವ ಕದಿಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೈತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಕದಿಬಾರದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅದೇ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ವಿಶ್ವತ ಸ್ಥ್ಯಕ್ಷುರತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹೇಳಬಾರದು ಕದಿಬಾರದು ಕದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೂ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಓ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಫೆನೆಟಿಕ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ
ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತಿರಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒರ್ಟಿಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಇದೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಗೆರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮುಖಗಳಲ್ಲ ಅದು ಏಕಮುಖವಾಗಬೇಕು ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ಮರೆತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರೆತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಅನನ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಇವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸೇರಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೋ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗೋ ಇಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಬರೇ ಏಕ ನಿಷ್ಠೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಇಗೋದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನಲ್ವ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ಪೂರ್ತಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಳಚಿ ಶರಣಾದಾಗ ತೋರಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆ ತ್ವನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನು ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಷ ಪುರುಷ ಭಕ್ತಿರೇ ವೈನಂಗಮಯತಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ವಶ ಪುರುಷ ಅಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಧೀನ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಹೀ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದರ ಅನುವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಾನು ಅಧೀನ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅಧೀನತೆ ಅವನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಕ್ತರು ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅಂತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದುರ್ವಾಸರು ಹೋಗಿ ಆ ಕೃತ್ಯ ಚಕ್ರ ಬಂದಾಗ ಚಕ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಈ ಚಕ್ರ ನಿನ್ನ ಚಕ್ರ ಇದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ ಕೇಳುವ ನಾನು ಅದು ಅಂಬರೀಷ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅದು ಅಹ
ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಅದು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಕಾಣೋಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವೇದ ಓದಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವೇದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು ತೇ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಯೋ ಹಿ ಹತ್ರ ಆಧಾರವಾನ್ ತಸ್ಯವ ತದ್ವಸ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಫುರತಿ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಯೋ ಹಿ ಹತ್ರ ಆಧಾರವಾನ್ ತಸ್ಯವ ತದ್ವಸ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಫುರತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಸ್ ಎ ದೇವೇ ಪರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂತನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಯೇ ತಿಳಿಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಗ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಆ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಗುತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವೇದ ಓದಿದ್ರೂ ದೇವರ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಓದಿದೆವು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಪುನಃ ಯುಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ವಿನಯದಿಂದ ಶರಣಾಗತರ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಬೇಕು ನನಗೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಅಂತ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೋ ಆಗ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ಶಕ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಥರ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಹಿಪಾಕ್ರಿಟ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದೆವೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನೇ ದೇವರು ನಾನೇ ದೇವರು ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೀವೇ ದೇವರನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವುದಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವುದು ತತ್ವೇನ ದ್ರಷ್ಟು ಯಥಾವತ್ತಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯದ್ವ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಈಗೋ ಬಂದದ್ದು ಉಂಟು ವಿಸ್ಮೃತ ರಥಾಂಗ ಧರಾವತಾರ ಹ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಳೆ ಬರೆಸಿ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಈಗೋ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಹಿಂದಿರನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವತೆಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಿ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಅನ್ನೇನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಟಕ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೂ ತಾಮಸ ಸಾವೇಶ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಮೇಲೂ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಹುದು ಆದರೂ ಪ್ರವೇಶಂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೆಯೋ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಂತಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಪರಂತಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಂತಪ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸುವವ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾಪ ಕೊಡುವವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ತಪತಿ ಸದಾ ಚಿಂತೆಯತಿ ಇತಿ ಪರ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪರಂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಪರಂತಪ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರಂ ತಪತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನ ನಿನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂತೋ ಆವಾಗ ಪರ ಚಿಂತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಪತಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀಯ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಘಯೋ ಅಶ್ಲೇಷ ವಿನಾಶ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀಯ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಗುರುತೇ ಅರ್ಜುನ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಭಗವಂತ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಪರಂತಪನಾಗು ಅವನು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತು ಮತ್ ಪರಮಃ ಮತ್ ಭಕ್ತ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯ ಸಮಾಂ ಏತಿ ಪಾಂಡವ ಇದು ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮಯಾ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮಹ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮಮ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮಯಿ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಯಾ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನರತೆ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನಾರೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಹ್ಯಂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರೇಣ ಭಗವತ ಸ್ತೇಜಸ ಭಗವತ ಕರ್ಮಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದು ಮಯಾ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮಹ್ಯಂ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಅವನು ಬಿಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಮಮ ಕರ್ಮ ಕರ್ತ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಮೈ ಕರ್ಮ ಕರ್ತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಕುರ್ವನ್ನೇ ವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ವನ್ನೇ ವ ಇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಇಹ ಭಗವತಿ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಂಡಿತರು ಅದು ಇಹ ಅಂತಂದರೆ ಇರದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಮೊದಲು ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪ್ರಸ್ತುತೆ ಈಶೆ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಯ ಕರ್ಮ ಇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್
ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕ ವೇದ ಪರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತು ವಾಚೋ ಮಾ ಮಾತರ ಸ್ಮೃತ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ಮಾ ಅನ್ನೋದೆ ಮಾ ಅನ್ನು ಮಾತೃ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಪರಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತೃ ಮಾತೃ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಆಯಿತು ಏನೇನೋ ಆಯಿತು ಹೋಗ್ರಿ ಅದೇ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಪರಾಹ ಮಾ ಅಂದರೆ ವೇದ ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲ ವೇದ ವಚನಗಳು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಸರ್ವವೇದ ವಾಚ್ಯನಾದವೋ ಪರಮ ಹೀಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅಪೂರ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅವನು ಪರಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ಪನ್ಮಕೃತ್ ಮತ್ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಮತ್ ಪರಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅವ ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಒಳಕೂತು ಮಾಡಿಸೋವ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ ಭಕ್ತ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಅಂತ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇರಬಾರದು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದ ಸಂಘ ನಾವೀಗ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇನೊಂದು ಹರಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಉಂಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರಂಗಪೂಜೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ದಿವಸ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಂಗಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಂಚ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಏನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಂಗಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಥ ಫಲ ಬೇಕು ಅದರ ಫಲ ಏನಾಗೋದು ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವನದ್ದು ವಾದೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಈ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹರಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದಂಡ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲದ ಸಂಘ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಟ ಬೆಳಗಾತೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೇವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯೋದು ಏನು ಫಲ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾತೆ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಫಲ ಏನು ಫಲ ಇಲ್ಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋ ಏಕಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೂ ಆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನರಕ ಅದನ್ನು ಇರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಫಿ ಆಗಲ್ಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಯೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತಾನೆ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಆ ಫಲದ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರು ಯಾರನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೋಬೇಡ ಯಾರನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೋಬೇಡ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೊಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ನನ್ನ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತ
ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ಏನು ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕುರು ಭಂಶ ಜಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರ ಧಿಯ ಸತತ ಅದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಗವರ್ಜಿತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಯಾವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಫಲ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹಾಗೆ ನಿರ್ವೈರ ಯಾವುದೋ ಆಗಬಾರದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನಿರ್ವೈರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಶ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಮಾತು ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಿ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ಬಂದಾಗ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಮತ್ಕರ್ಮಕೃತ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಸರ್ವೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಂ ಏತಿ ಬಾಂಡವ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಭಗವದರ್ಪಣ ಭಾವ ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಅಂದು ನೀನು ಪಾಂಡವ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರು ನಾವು ಪಾಂಡವರಾಗಬೇಕು ಪಾಂಡು ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬಿಳಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು ಯಾರವರು ಪಾಂಡವರು ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಪಾಂಡವನಾಗಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂರ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತು ಮತ್ಪರ್ವ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ನಿರ್ದ್ವೇಷ ನಿರ್ವೈರ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅವನು ಪಾಂಡವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂಢಭಕ್ತಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಕಂಧದ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ